আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি অনামিকা খানম মনু ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও অনেক ভালো আছি তো আবারো নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা পুরো ব্লগটি দেখে নেবেন তো বন্ধুরা আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার আর এখন সকাল 10টা থেকে 10:30টার মত বাজে তো ওই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিছু বাসকাগজের ব্যাগ ছোট ছোট ব্যাগ এগুলা সামনে করে নিয়ে বসে আছি তো হাজবেন্ড গিয়েছিল বাইরে সে এখন আসলো কোথায় গিয়েছিল সঠিক ভাবে আমি জানি না তবে দেখতে পাচ্ছি যে আসার সাথে সাথে কয়েকটা ব্যাগ আমার হাতে দড়িয়ে দিল আর এই ব্যাগের মধ্যে কি আছে জানি না তো এখন এই যে আমি একটু দেখব আর আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব এটা হচ্ছে প্রিন্স ব্রেড সম্ভবত হাজবেন্ড প্রিন্স বাজারে গিয়েছিল আর সেখান থেকে নিয়ে আসছে তো ব্রেডটা দেখতে বেশ ভালোই লাগছে আমার কাছে আর খেতেও মন হচ্ছে ভালোই হবে আর এর মধ্যে কি আছে জানি না তো এক এক করে আমি বের করি আর আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি ও এর মধ্যে হচ্ছে ক্যাপসিকাম তো সম্ভবত সে ছাসলিক খাবে ক্যাপসিকাম দিয়ে তো গত দিন এই ক্যাপসিকাম নিয়ে আসছিল প্রায় বারোশো পঞ্চাশ টাকা কেজি তো আজ একটু কম দামে পেয়েছে আজকে মাত্র তিনশো পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে তো একটা নিয়ে আসছে বেশি ভালো ছিল না এখন বাজারে খুব বেশি একটা ক্যাপসিকাম পাওয়া যাচ্ছে না তো এটাই নাকি একটু বেশি ভালো তো নিয়ে আসছে আর আমার বলছে যে এটা একটু ভালো ছিল তা নিয়ে আসছি আর কি নিয়ে আসছে জানি না তবে ব্যাগ খুলে খুলে আমি একটু দেখে নিব এখানে নিয়ে আসতে হচ্ছে ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন মিক্স চিকেন ফ্রাই খাবে তো ওই মিক্সারটা নিয়ে আসছে এক প্যাকেট আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে মধু নিয়ে আসছে মা পাঠিয়েছিলেন মধু মধুটা শেষ হয়ে গিয়েছে এই কয়েকদিন অনেক বেশি খাওয়া হচ্ছে তো মধু নিয়ে আসছে আর এটা হচ্ছে ড্রাগন ড্রাগনগুলো মনে হচ্ছে বেশ ভালোই হবে কতদিন নিয়ে আসছিল সেগুলো একটু মিষ্টি ছিল না আর এই ফলটা দেখতে যতটা ভালো লাগে খেতে ততটা ভালো লাগে না তো দেখা যাক যে আজকের ফলটা কীরকম হয় উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে ভালোই হবে তো না কাটলে না খেলে আর কি বোঝা যাবে না তো আমি যে একটা পাশ করে একটা ছোট ঝুড়ি নিয়েছি আর এর মধ্যে একটা একটা করে এই ড্রাগনগুলো আমি সাজিয়ে রাখছি আবার একটা ঝুড়ি নিলাম এই ব্যাগের মধ্যে আছে সম্ভবত মালটা কতদিন অনেকগুলো মালটা নিয়ে আসছিলো কিন্তু সেগুলো ভালো পড়েনি খেতে খেতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজকের গুলো তো মনে হচ্ছে ভালোই হবে তো দেখা যাক আজকের মালটা গুলো অনেকটা ফ্রেশ আছে আসলে প্রিন্স বাজারের জিনিসগুলো অনেকটাই ভালো পাওয়া যায় তো এই যে আমার ব্যাগগুলো খুলে আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসছিল এগুলো একটু গুছিয়ে রাখলাম আর আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলো অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করবেন নতুন নতুন ব্লগের জন্য প্রিয় মানুষদের কাছে শেয়ার করে দিবেন ভালো লাগলে একটু লাইক দিবেন আর আপনাদের মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাবেন তো হাজবেন্ড বলছে যে সে একটা ড্রাগন খাবে তো রান্না শুরু করার আগেই আমি এই যে একটু কেটে দিব তো কাটার পর মনে হচ্ছে ড্রাগনটা আজ অনেকই মিষ্টি হবে খুবই ভালো লাগছে দেখতে তো এর মাঝখান দিয়ে আমি একটা ফালি করে কেটে নিয়েছি এবার ওর পাশ দিয়ে কেটে তারপরে এটিকে আমি খোসাটা ছাড়িয়ে নিব আর এটা খেতে যাই হোক না কেন এর সিলার পদ্ধতিটা অনেকই সুন্দর এটা শুধুমাত্র কেটে তারপরে ওর খোসাটা ছাড়িয়ে নিলেই ব্যাস হয়ে যায় খুবই সুন্দর তো এই যে খুব সহজে এর খোসাটা উঠে যাচ্ছে এবার এটাকে আমি একটু পিস পিস করে তারপরে কেটে দিব রমজানের সময় অনেকগুলা নিয়ে আসছিল ওগুলা খাওয়ার পর বেশ কয়েকদিন আর আনা হয়নি তো এখন আবার নিয়ে আসছে তো আমি একটু বাটির মধ্যে তুলে তারপরে একটা কাটা চামচ দিয়ে ওকে দেব খেতে আর আমি একটু খাবো খেতে বেশ ভালোই লাগছে মিষ্টি আছে তো বন্ধুরা এই যে ড্রাগন কেটে খাওয়ার পর চুলায় চলে আসছি আর আজ রান্না করবো হচ্ছে ফলি মাছ ফলি মাছ একটু টমেটো দিয়ে ঝোল করব আর ফ্রিজে সেরকম কোনো কিছু নাই তো আর খুঁজে খুঁজে পাইছে হচ্ছে দুই পিস 
কই মাছ তো ওই কই মাছ দিয়ে একটু আলু রান্না করব আর কয়েকটা কাকরোল ছিল ওগুলা হচ্ছে একটু আলু দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে তারপরে আমি ভাজি করে নিব তো পাশে চুলাতে আমি কাকরোলটা বসিয়ে দিয়েছি ওটার আপনাদের সাথে শেয়ার করব না আর এখন এই ফরি মাছগুলো ওই যে গত দিনের ব্লগে আমি বলেছিলাম যে মা পাঠিয়েছেন আমার শাশুড়ি মা তো ওই কয়েকটা মাছ ছিল আট নয়টার মতো তো ওই মাছগুলো আমি আজ রান্না করে নিব তো আমি প্রথম পর্বের মাছগুলো চুলার মধ্যে দিয়ে তারপরে এটিকে একটু ভালোভাবে বেজে নিচ্ছে আর পরি মাছটা তো খুব বেশি ভাজা যায় না কারণ এর কাটাটা অনেক নরম থাকে আর একটু বেশি ভাজলে এটা পুরোটাই শক্ত হয়ে যায় তো আমি একটু হালকা করে তারপরে একটু এই মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি তো পরবর্তীতে আমি মাছগুলো দিয়েছিলাম আবারও তো সেগুলো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার এই প্যানের মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলো ভেজে তারপরে মাছটাকে রান্না করে নিব তো আমার পেঁয়াজগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার এর মধ্যে আমি পানি দিয়ে তারপরে এক এক করে মশলা দিব আর পানিটা আমি একটু বেশি দিলাম কারণ আমার রান্নার মধ্যে তো আপনারা দেখতে পান যে আমার চৌরাঙ্গা জেলা আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট তো ওখানকার মানুষ আমরা ওখানে আমরা সবাই সরিষা বাটা তারপরে জিরা কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ এগুলো একসাথে করে রসুন বেটে তারপরে আমরা রান্না করি তো আমিও সেভাবে যে সব মশলাগুলো একসাথে বেটে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর সরিষাটা একটু কাঁচা থাকে তো ওই কারণে একটু পানি বেশি দিয়ে তারপর মশলাটাকে সিদ্ধ করে কষিয়ে নিই তারপরে আমি তরকারিটা দিয়ে রান্না করি তো সে কারণে পানিটা আমি একটু বেশি দিলাম আমার অনেক আপড়াই হয়তো বা ভাবতে পারেন যে আপু এত পানি দিয়ে মশলা কষাই কেউ আসলে তা ঠিক না আপু ও যে মানে আমাদের অঞ্চল বিশেষে রান্না আলাদা আমি তো প্রথম দিনে বলছিলাম তো সে কারণে এই সরিষার কারণে মূলত পানিটা একটু বেশি দেয় তো করে সরিষাটা সিদ্ধ হয়ে যাবে ভালোভাবে আর সরিষার তো একটা কাঁচা গন্ধ থাকে আর এটা অনেকটা তেতো হয় ও সে কারণে একটু পানি বেশি দিয়ে তারপরে এটাকে আমি সিদ্ধ করে নেব আর এর মধ্যে যে আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া আর হচ্ছে এই যে ধনিয়া গুঁড়া একটু দিয়ে দিলাম আর জিরাটা আমি ওই মশলার সাথে সরিষার সাথে একসাথে বেটে তারপরে দিয়েছি তো মশলাটাকে আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে তারপরে এটাকে আমি কষে নিব আর আমি এমনিতেও তেল মশলা একটু কমই খাই তেলের পরিমাণটা খুবই কম খাওয়া হচ্ছে এই দানিং তো এই যে মশলাগুলো আমার প্রায় কষানো হয়ে গেছে একদম ভাজা ভাজা করে কষাবো না এবার এর মধ্যে আমি একটা টমেটো ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছিলাম তো ওই টমেটোটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো ফলি মাছ দিয়ে টমেটো দিয়ে রান্না করলে একটু টক টক লাগবে কিন্তু এখনকার টমেটোগুলো তো সেরকম টকও না তো যা হয় আর কি তো খেতে বেশ ভালোই লাগবে তো আমি একটু মশলার সাথে টমেটোগুলো নেড়ে তারপরে এটাকে একটু ঢাকা দিয়ে তারপরে কষিয়ে নিব তো একটু ভালোভাবে আমি নেড়ে চেড়ে তারপরে এটাকে কষিয়ে নিব আর এখনকার টমেটোগুলো অনেকটাই শক্ত তো সে কারণে একটু ভালোভাবে এটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে আমি গত দিন আলো দিয়ে মাছ দিয়ে টমেটো রান্না করছিলাম তো দেখছি আমার আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু টমেটোগুলো সেদ্ধ হয়নি ওগুলো লম্বা লম্বা হয়ে আছে শক্ত তো সে কারণে আজ আমি টমেটোটাকে একটু ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে কষিয়ে তারপরে এটাকে রান্না করে নিব তো আমার টমেটোটো এই যে প্রায় কষানো হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে তারপরে আমি এটাকে আরও কিছুক্ষণের জন্য জাল করে নিব আর এই পানির মধ্যে আমি এক করে মাছগুলো দিয়ে দিলাম এতে করে এই মাছের মধ্যে পানির মধ্যে মাছগুলো কষানো হয়ে যাবে তো আমি সবগুলো মাছ এক এক করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম অনেক কয়টা মাছ ছিল তো আজই শেষ পলি মাছ খাওয়া বাড়ির মাছ এবার ঢাকা দিয়ে তারপর আমি কিছুক্ষণ পর এটাকে উঠিয়ে নিব তো ঢাকাটা খুলে যে ঝোলটা টেনে এসেছে মাছটা কষানো হয়ে গিয়েছে তো নিচ থেকে একটু আস্তে আস্তে করে নেড়ে দিচ্ছি এমনিতে ফুলি মাছের গাটা অনেক নরম তো হাতে দিয়ে একটু নাড়ার সাথে সাথেই এর গা থেকে চামড়াটা খুলে যাচ্ছে তো এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে ঝোল যতটুকু রাখবো পরিমাণ মতো পানি আমি এখানে দিব একটু পানি লাগবে তো পানিটা দিয়ে তারপরে নেড়ে আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে নিব তো 
तो हमें हादा दिया आबार इट्टो भालो भबे नेरे तय पर एटके ढाका दिये दिये छी तो पोली मास राना कुरते खुब बेशे एक्टे शोमाई लागे ना पाम पास थेके शात मेट पोरे फीरा आश्ती तो जोल्ट अप्राई टेने एशे छे जो तो टुकु पोली माना छे मास गुलर शाथे एटा ठीक हबे मिशे जाबे तो আমি একটু নেড়ে ছেড়ে তারপরে মাছটাকে নামিয়ে নেব অবশ্যই আমি রান্না শেষে একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আমার তরকারিগুলো কি রকম হয়েছে আমার দুপুরের খাবার দাবার তো আমি মাছটাকে নামানোর পর এবার ওই যে কই মাছ ওই কই মাছটা আমি এখন রান্না করে নিব তো মাছটা আমি একটু ভালোভাবে ভেজে তারপরে রান্না করব তো ভাজার জন্য আমি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল এবার মাছগুলো দিয়ে তারপরে মাছটাকে আমি একটু আজ কড়া করে ভেজে তারপরে আলু দিয়ে রান্না করব আর মাছের কাটা আমি একটু মাছখান দিয়ে কেটে কেটে নিয়েছি এতে করে মাছগুলো ভালোই বড় ছিল তো এর মধ্যে মানে মাছটা খুব ভালোভাবে ভাজা হবে আবার মশলাগুলো ঢুকে যাবে তো এক পিঠা ভাজার পর আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আস্তে আস্তে করে এটাকে ভালোভাবে আমি ভেজে নিব মাছগুলো আমার প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে তারপর আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিব আর আমি আজ আলু দিয়ে মাছ রান্না করব কই মাছ তো ওই আলুগুলো এই তেলের মধ্যে একটু নেড়ে নিব একটু হলুদ আর একটু লবণ মাখিয়ে রেখেছিলাম আলুগুলোর মধ্যে এবারে তেলের মধ্যে এটাকে একটুখানি ভেজে নিব খুব বেশি একটা টাইম ভাজা লাগবে না শুধুমাত্র 2 1 সেকেন্ড নেড়ে নিলেই হয়ে যাবে तो हम एक टू हाथ दिए ये टक एक टू भालू भाभे नेरे चेरे तार परे भेजे निच्छे ये तो कोरे आलू जब काचा काचा गोंद हो शे गोंद हो टा थाक पे ना खेते भीषण ही भालू लगते अबे जो दी डीम दिए रान्ना कोडी आलू तो जो दी ये भाभे भेजे रान्ना कोडी तातो खूब भालू लगे तो एबर वो तेलेर मध्य आमी � तो हम एक टू प्याज टके भालू भाभे भेजे निच्छी। इबर एर मध्य हमें दिए दिपो पानी। इबर एक एक करे हमें बाटा मशला गुले एक हने दिए दिपो। तो एक हने हमें शोरी शायद जीरा, दार परे रोशन प्याज, आ रोचे कांचा मोरीज दिए एक शते करे बेटे दार परे एर मध्य दिए दिलाम। আর এখন হলুদের গুঁড়া আর ধনিয়া গুঁড়াও এর মধ্যে দিলাম দিয়ে একটু মশলাটাকে নেড়ে তারপরে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দিব মশলাটা কষে আসলে তারপরে আমি আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে তারপরে এটাকে কষিয়ে নিব আর পাশে আমি একটু দেখিয়ে দিলাম যে আমি কাকরোল ভাজি করছি কাকরোল আর আলু তো ওই পাশে আস্তে আস্তে করে হয়ে যাচ্ছে তো আলুগুলো কষে আসার পর আমি এই মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপরে এই মাছগুলো এর সাথে একটু ভালোভাবে আস্তে আস্তে করে নেড়ে তারপরে এর পানিটাকে টানিয়ে নিব এতে করে আলু মাছগুলো খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে এবার আমি পরিমাণ মতো ঝোলের পানি এখানে দিয়ে দিলাম পাইটা দিয়ে তারপরে এটা আবার কিছুক্ষণের জন্য আমি রান্না করে নিব তো খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে নিচ্ছি পুরো ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না কারণ অনেকটা টাইম হয়ে যাচ্ছে তো এই যে আমার তরকারিগুলো রেডি ফলি মাছ তারপরে আলু দিয়ে কই মাছ আর কাকড়ল দিয়ে আলু ভাজি আশা করি আপনারা সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ